，神秘消失的船只，集体失踪的船员是遭遇了海盗，还是遇到了意外？大家好，我是关子，今天就给大家讲一下那架怪异的鬼船。这第一，玛丽西莱斯特号。玛丽西莱斯特号是一艘航行的木船，它最著名的航行是从1972年11月初开始，它载着1701桶易爆的酒精从纽约出发，它却神秘消失在了大海上。而在人们发现它后，人们便用幽灵般的、让人不安的等词语来形容这艘诡异的帆船。这是因为在当时。船上所有的贵重物品都没有被人动过，而且还保存有足够的食物和饮水，但是在船上却一个人也没有。这里不仅仅指的是活人，就连一具尸体也没有。人们尝试着去解释这艘船在海上到底遇到了怎样的恐怖事情，但根据船上的情景，人们陆续排除了海盗劫杀。风暴袭击、意外翻船等原因，到最后实在是无法解释了。人们不得不异想天开的幻想：是不是这艘船上的人遭遇了外星人，并且被绑架了？或者说，他们遇到了海怪，最终无人能幸免于难？但是这些也仅仅是推测而已。直到今天，玛丽西莱斯特号上到底发生了什么，依然无解。这也成为了航海史上最著名的谜团之一。二，百慕大与卡罗尔迪林号。卡罗尔迪林号是一艘帆船，出事的时候，这艘船就从弗吉尼。亚洲往巴西里约热内卢运送煤炭。此后，这艘船的经历可以说是极其的诡异。因为不久之后，人们在北卡罗来纳州附近的一处海岸上看到了这艘船。当时上面有一个操着外国口音男子说：“船抛锚了。”再后来的时候，人们在另外的一个海岸又看到这艘船。当时船上一个人也没有，连同他们随身物品以及装备用的救生艇全部都消失了，就好像从人间蒸发了一样，再也没有任何消息。而美国也没有对这一件事给。出任何官方的解释，有人怀疑这艘船是在路过百慕大魔鬼三角区的时候遇到了不测。不过，最流行的说法还是这艘船被海盗劫持了，或者是内部发生了内杠，因为卡罗尔迪林号的大副与船长有仇。不过，这个说法确实没有任何证据，人们也只是根据现有的条件去做出合理的推测。三，神秘消失的乔伊塔号。一九五五年，乔伊塔号载着二十五名乘客和船员踏上了自己的航程，但这艘船却神秘消失在了南太平洋中。在它消失五周后，这艘船终于再一次被人们发现。它整个倾斜着，几乎有半截都泡在水中。船上装载的药品、木材、食物等都失去了踪影，就连救生艇也全部消失了。不过，在后来，人们在船上找到了燃有血的绷带，人们猜测船长或许是负伤，或者是死掉了。船员和乘客们觉得自己别无选择，只好弃船离开。但是，这却无法解释为何船上的货物也一起消失了。因此，很多人猜测船上的船员是被海盗谋杀身亡。四卡兹二号幽灵船，顾名思义，就是船上没有船员，但船却是在航行中。卡兹二号就这样一艘幽灵船。二零零七年四月十五日，有三名男子乘坐卡兹二号出海，他们的目标是沿着澳大利亚海岸漂流。但是在三天后，人们惊讶地发现，这艘船上没有人了，但机器却还在运转着，引擎开着，无线电正常，还有一台笔记本开着机放在了旁边，救生衣也还整齐地挂在船舱的钩子上，甚至在桌子上还摆放着食品。完全不像遇到不测的感觉。为此，当时的澳大利亚警方随即出动了九架飞机和两架直升机，还有四艘志愿者乘坐的救援船，在七百海里的范围内搜索。针对这一事件，有人猜测可能是其中一人落水，然后另两人去救，但却没想到都死了。但是随后展开搜寻，却并没有发现他们的尸体，这使得这一猜想也没有什么说服力。五，被海兵困住的珍妮号，在很多年以前，有一艘捕鲸船在南极洲附近的海域发现了这艘，如同。幽灵一般漂流的珍妮号。根据对船上遗留物品进行检查，人们惊异地发现，船上的七个人都死于十七年前。船上还留存着有船长记下最后一段话：一八二三年五月四日，已经七十一天没有任何食物了。我是船上唯一的幸存者。在航海日记中写下这段话的珍妮号帆船的船长，被发现时仍坐在他的椅子上，手里还拿着钢笔。对于这样的情景，人们推测珍妮号是遇到了海兵，继而被困无法逃脱，而最终形成这一个。运的，正是因为这些海兵和南极洲极端寒冷的天气，这些船员的尸体它都被保留了下来。而类似的事情还有很多，他们都非常的神奇，并且似乎都包含了令人无法解释的秘密。这或许正是他们震惊世人的地方。好了，我是探秘官子，我们下期再见。